，我叫窦琪，这是我们一家人。我们住在一个南方城市里，四季不太分明，每天的日子都差不太多，跟天下所有的家庭一样，你们懂的。不是有那句名言吗？幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。这是我外公，窦俊武。外公是一家国营单位的会计师，他性格严肃，少言寡语，不抽烟，不喝酒。爸，好看吗？你喜欢吗？喜欢。喜欢就好看。嗯、谢谢爸。<笑>这个月奖金多了五块五啊！对呀、啊，有一点点吗？我没有见过我外公，不过据我外婆和我妈的讲述，嗯、我觉得他是典型的经济适用男。<笑>在我外公的温暖呵护下，他们过着平静而幸福的生活。但是在一个秋日，我妈说那一年秋天特别反常，天气奇热。妈，妈，干嘛去啊？哎，妈，妈，你怎么了？我外公去外地出差时，发生了交通事故，因公殉职了。外公去世后，单位追授他“先进工作者”的称号。外婆想方设法跟别人换了房子，搬到了新的街区。换来的房子比过去还小，不过如外婆所愿，我妈很快就走出了阴霾。外婆的工资养不活一家人，为了女儿，她办了内退，干些小买卖。谢谢。小静的同学，能不能给我们点啊？哎，好，谢谢阿姨。哎，谁让你在我们学校门口摆摊的？学校门口人多，卖的快，在哪儿不能摆啊？真让我丢人。第二天，外婆就转移了阵地。外婆总觉得亏欠我妈，对她百依百顺。外婆自学了裁缝，保证女儿能穿上当季的时装，不被人落下。我妈。学习很努力，但就是成绩不好。哎，妈，我是不是脑子有病啊？我真的努力学习了。不怕不怕，咱们去看看啊。从那脑电图来看，好着呢，脑子没毛病。谢谢大夫。不客气。最终还是没考上大学。
，外婆托人给她找了一个电影院售票的工作。我妈就是个傻白甜，以傻为主。这是我的父亲王晓明。我的父亲出身工人世家，但讲真，他颜值还是很高的。这也是我妈嫁给他的主要原因。哎呀，来来来！我爸为人仗义，是个及时行乐的高手，四面八方都混得很开。有一天，我爸和几个哥们儿去看电影，无意间看到了我妈，惊为天人。几点几张？五点三张。九块。买饮料，走走走走走。找什么呢？咱家户口本呢？干嘛呀？我要登记结婚。咋办呀？他被灌了迷魂汤了吗？儿子过父母错，他有今天，都是你一手调教的结果。我打听了，那个王晓明，本质挺好的，人也挺机灵的，说不定将来有出息。嗯，你神机妙算诸葛亮啊，将来谁也说不准。目前他就是个小混混儿，当然了，你的女儿你说了算，有什么苦果，你们俩就分着咽吧。姨婆是我们家的意见领袖，唯独这一次，外婆没有听从她的训诫。妈，你真对王小明挺满意的吗？看他那两个眼珠子，叽里咕噜的，是个能耐人。两个月后，两个人喜结连理，闪婚成功全中国为我摇旗呐喊，我爸因为过度激动，没顾上迎接我。睡着了，吃了，睡，睡了，吃。我爸号称老婆孩子让他有了责任感，要赚大钱养家。我还没满月，他就辞职去了深圳闯荡。这边，这边，来了，来了。一个月后，我爸寄回来一万块，我妈以为他发了财，当天就很阔气的买了一台全自动洗衣机。哎，来啦！又过了一个月，家里来了几个不速之客。哎，你叫窦小静啊？嗯。你丈夫欠我们三万块钱，啊，现在必须连本带利还给我们
，给老婆讲话。我妈受了惊吓，奶水断了，以至于我都没有好好吃过母乳。我妈和我外婆凑了一半，爷爷奶奶凑了一半，终于凑够了。我妈又羞又气，差点投江而死。但一想到年幼的我，还是坚强的活了下来。小江，我真的没干坏事，你要相信我，我是被骗的。小江，真的，我是真的被。妈，我要离婚。婚姻是打摆子吗？一会儿冷一会儿热，他可真有魄力。这婚不能离。以前你可说过，王晓明本质不差，算你说对了，他还算有血性，至少还惦记他们娘俩。这人靠得住，他可把小静坑苦了。当然了，你的女儿你说了算。人生这盘棋怎么下？你俩商量着看吧。外婆第二次违背了姨婆的旨意，我爸妈正式离婚了。我们家成了母系氏族。我妈休完产假回去上班，电影院很快就倒闭了。好，怎么样，妈？你看看，小心啊！嗯。我妈和我外婆就像两只打不死的小强，他们拿出全部积蓄，在家附近开了一家米粉店。老板结账，哎，来。小金米粉店渐渐赢得了口碑，小店就这样一年年开下去，感觉都能开成百年老店了。衣服到底哪个好看？都好看，哪个都好看？那我是都要了吗？都要了。妈，你有点主见行不行？我干什么你都说好，我结婚你说好，离婚你也说好，我变成今天这个样子就是你害的。我年轻没主意，你活了半辈子能有点主意吗？你都听我的，我让你跳河，你跳河呀？说难听点。我外婆简直像个雕盘侠。你走路不要拖脚
你看看你的鞋底，什么人会把鞋穿成这样？你不驼背吗？看着像个懒汉，你这个样子会有人喜欢你吗？从你身上我看不到任何的优点。女大十八变，越变越好看。妈，我郑重的告诉你，从今天开始，我教育孩子你就不要再插嘴了。你教育我已经很失败，你就不要再教育斗奇了。我外婆就像救火队员一样，却总是引火烧身。他一辈子燃烧自我，却没换来什么存在感。其实我妈说的没错，我身上确实没有什么优点。上的是最普通的小学和初中，长相平平，学习成绩平平。不是说过吗？往上。连体育也是平平。无此事也。我妈无视我的平庸。强制性的对我寄予厚望，破财给我请了家教。这个字怎么读？我的高光时刻，终于在我中考前一天到来。全家如临大敌。外婆做了一桌好菜，好像送我上刑场一样。外婆，我想吃小笼包，我出去给你买。每一个考生，在考试前都有过时间冻结的梦想吧？我，美梦成真了。我且想吃小笼包。妈，你真是邪门了！你好心准把我办坏事儿。我考上了一所普普通通的中学，高压锅成了我的理由。高压锅事件成了我们家一个禁忌，没人敢轻易提起。不过也算是我有限的平淡人生中一个传奇了。喂，喂，玉萍啊，姐，明天中午的餐厅我订好了。在世俗眼中，我姨婆是个怪咖。她叫孙玉兰，她一辈子没结婚。当然也没有孩子了。姨婆会中医，自己开了一家中医馆，给人开方子做针灸，医术方圆十里，小有名气。哎，小时候觉得他神神叨叨，爱教训人，爱喝凉的，是体内有虚火，虚火越大，湿寒越重。这种人啊，一般都是梨形身材，腿粗。长大了。我觉得他优越感爆棚，谁都瞧不起。一句话，敬鬼生而远之。明天中午的餐厅我订好了，霞光路上百合小住，咱们十二点见。今年啊，我要送你们一人一份健康大礼。好的。你姨婆来电话了。端午节又到了。一年不就一次吗？一次比登天还难。你觉不觉得我姨没什么味觉了？她挑的餐厅都特别难吃。我这次点了个新鲜的，是个素食馆。素食，没肉啊？今年我不想去了，你看着办吧。去吧。我明天有点事儿，要出去一趟。什么事儿？同学过生日。等我完事儿了，直接去饭店找你们
，你别贪玩啊，早点过来。嗯。我撒谎了，我是去见我爸王小明的。我爸妈离婚后天各一方，断绝了往来。我妈不允许我爸来看我，在外婆的穿针引线之下，我跟我爸暗度陈仓，维持着地下的父女关系。慢点，慢点，这这这这，对，这边啊。琪琪开的真棒，真是有其父必有其女。我不知道我爸这些年怎么过的。他好像有过女朋友，但是一直没有再婚。我大姨可真能折腾，看病都看到餐馆来了。治病救人吗？还分什么时候啊？那你先进去吧，我等会儿再进。进来坐呀。你干嘛不进来呀？我这儿没有传染病。我这次给你开中成药，不用煎草药了，方便。谢谢孙大夫。没事的，都是自己家人。我给你们带了大礼，一人一把，不用争，不用抢。坐下来试试。人坐在上面，下面稍爱，温经活血，提升阳气。哎，你们平常可以放在店里一把，累了就坐会儿熏一熏，两不耽误。那还能有人来吃饭吗？还以为养生馆呢。窦小静，你爱生气，生气的时候不能艾灸。看前面啊，慢点开啊，谢谢。靠边亭子啊，时间差不多了。前面好像有点堵车，堵车，出事故了吗？我去，警察查车，那怎么办？快快快快换过来，换过来！我,我走这边，不行不行不行，爬我爬我爬我爬！哎、你好，请出示一下您的行驶证和驾驶证。来吧，动筷子吧。喂，啊，吃吧。交警大队。民警同志，你就是窦琪的妈妈吧？啊，我是。你女儿无证驾驶，触犯了国家法律啊，这太危险了。就算有他爸陪着，那也不行啊。孩子不会留案底吧？他未满十八岁，又是初犯，监护人交罚款就行。以后如果再犯，那可是要拘留的。要不送送你们吧？不用了。啊。好啊。呃，车在这边。走。小青，哎哎，你干嘛呢？你疯了！我郑重的警告你，你要再敢招惹我女儿，我跟你同归于尽。你拍拍你的胸口，你问问你自己的良心，你是个父亲吗？这孩子从出生到现在，你出过一分钱一分力吗？你怎么就好意思舔着脸让他喊你爸啊？你的脸皮真是比墙都厚。小静，有什么话回家再说吧。归根结底就是你。窦琪是我生的，不是你生的。你有什么权利带他来见这个烂人？你毁了我一辈子还不够，你还毁我女儿。你看看你把他脖子弄的，嫁人都没人要。妈，你骂我吧，你别骂外婆了。你们回去我来跟我作对啊
，跟我作对，你的命能变好吗？你都来这儿了，你长点心眼儿吧。我妈这些年真的不容易，她吃苦耐劳，拒绝享受，也拒绝爱情。用我姨婆的话说，她是在自我惩罚。妈。哎。对不起啊。没事他的怨念如此之大，悲苦如此之深，他让我产生了一种错觉。我们这个家庭的不幸，难道真是外婆造成的？生活就是这样子的。就算暴风骤雨，就算电闪雷鸣，日子久了，时间会让一切销声匿迹，恢复如常。嗯、我妈这么多年一直有一个心愿，就是买一套新房，不用一家人再挤在旧房子里。四十岁生日这一天，她终于心愿达成了。您看，这是我们两室一厅的户型，全明设计，南北通透，既充分采光，有利于室内的空气流通，对老人和孩子的健康都是非常好的。妈，咱们终于不用挤在那破房子里了，把旧房子卖了吧，装修费就够了。妈，你想装修什么风格啊？美式田园风，中华田园风吧。外婆，你信不信，多好的房子到我妈手里，最后就是一山寨版。我就喜欢山寨版，我满屋都挂上玉米，你信不信？小静儿，嗯，新房你跟窦琪住吧，我还是不搬了。为什么呀？不是说要好好的吗？这老房子住习惯了，不想动了。我装修房子的钱，妈给你出。买新房不就是为了让咱们住的宽敞点吗？我知道，我还是离不开这老房子。外婆说出她不跟我们住那一刻，我妈还有我，其实心里都松了一口气。和我妈沐浴在新生活的小天地里。喂。窦琪，你外婆一直没来店里上班，打电话也不接，我这儿走不开，你去外婆家看看怎么回事。嗯
我从来没见过姨婆这么慌张，指点江山的气度荡然无存。什么情况？怎么就成这样了？大夫，我妈怎么样了？病人突发心梗，现在是重度昏迷，情况不太乐观。姨婆也觉得外婆大限将近，我妈也就放弃了幻想外婆显然没有做好准备离开我们。医生说，这样的情况不能说绝无仅有，至少他从来没有遇到过。不太敢靠近外婆，总觉得她是鬼门关上转了一圈回来的人，和我们不太一样嘛。刘院观察了半个月后，外婆奇迹般的康复了。你还是去新房子住吧，我实在不放心。你放心吧，我不会有事儿了。你没看到吗？老天爷都在保护我。妈，哎，经过这么一场危险，要不你还是立个遗嘱吧。有些事儿我从来没想过。临到身上才知道处处是难关。你上次要真是有个什么三长两短的，好多问题都是麻烦。房子就留给窦琪吧，写他一个人的名字就行。好。嗯，银行密码什么的，最好也找个本子写一下。好。小静啊，嗯，我这次病好了，就不去店里了。我想好好养老了。哦，行，那我就招个服务员。外婆不干了，我妈招了一个服务员，叫小田，他是一个哑巴。小田干了两个星期之后，我妈照常去店里上班。
遗嘱是经过公证的，外婆遵照约定，把房子留给了我。两把钥匙，一把是米粉店的，一把是外婆家的。亲戚朋友也都问了，一点影子都没有。他出门的时候有没有带什么东西啊？手机、身份证、几件衣服，嗯，他名下的存折、银行卡他都带走了。哦，对了，还有我女儿的一个旧行李箱。旧行李箱，好，我大概了解了。这个案件我们受理了，你们先回去等消息吧。嗯。你们要是有什么线索的话，随时跟我联系。什么时候能有消息啊？现在报失踪的搜索难度也大，这个我们只能说是尽力而为。那是不是只要我外婆她一刷身份证，哦，或者一取钱，你们就能马上知道她在哪儿？您外婆不是通缉犯，有些手段咱们用不了。可是我外婆没事，你放心，该做的我们一定会做。只是说现在有些老年人啊，一跟子女吵架，手机一关机出去散心了，过个几天气一消，自己也就回来了。这种案件我们还真没少接。所以说我建议啊，你们先回去好好休息休息，等一等，没准过几天老人家自然也就回来了。外婆失踪头几天，我们还是心存侥幸，或许她真的出去散心了。姨婆一直在看旅游节目，她坚信外婆被旅游团骗了，被扣在哪个穷乡僻壤，或者偏远海岛上回不来，等着我们解救。我爸也偷偷加入了寻找外婆的行列中。一周过去了，外婆还是没有回来。像是得了强迫症一样，没事就往派出所跑，可每一次都失望而归。我们集体进入了恐慌期，外婆可能不会回来了。外婆。祝我高考好运吧。我使尽吃奶的力气，勉强上了本地一所三流大学，一个不喜欢的陌生专业。请同学们把教材翻到九十六页第九十七页。这所理工大学百分之九十五都是男生，我却丝毫没有恋爱的兴致。哎，要我说，当初就应该报考工商学院，至少还有几个能挑的、能看的。咱班啊，一共就四十个人，就三个女生。啊，还有一个班里人斗气，占着茅坑不拉屎。看见没？就连长相如此惨烈的男生，都能对我评头论足。当然了，我也看不上这些钢铁直男。今天是外婆离开我们这个家整整五周年，我妈摆出了外婆的照片。还有他喜欢的水果零食，我深深怀疑，在我妈心中，外婆已经去世了。大学四年一晃而过，同学们纷纷尘埃落定，而我呢，一份工作都没找到。对口专业偏好男生，不对口的专业呢，即使混进面试，一般到了这个环节，材料成型及控制工程。还有这种专业呢，我就知道自己没戏了
。喂，你好，我是孙玉兰。丽安是女子监狱，我没听错吧？大姨，你没听错吧？真没错，我问了好几遍。一个犯人要认咱们呀？妈呀！让我缓缓。他为什么要见我们呀？你以为我不想知道？狱警没多说，反正那个女犯人跟你外婆有关系。你赶紧收拾一下，咱们马上去找你妈。我不去，我妈又没关监狱里。这么刺激的事情，你不想知道吗？我店走不开，我把店关了，一家人喝西北风啊。杜琪在家闲着没事儿，你带她去。杜琪也行。老了老了，晚节不保啊！外婆像幽灵一样回到了我们的生活中，她就像一个神话传说。我有一种预感，外婆将会带来各种各样的传奇故事。我可以肯定，直到今天，我妈才不得不承认一个事实。外婆是主动离开我们的看着外婆熟悉的房间，才发现自己对她一无所知。她的过往，她的梦想，她的秘密，我从来没有想要去了解过。我对她产生了巨大的兴趣。这个在我脖子上留下了永久的疤痕，陪伴了我十七年的陌生人，他究竟是谁呢？我想找到外婆，揭开这个谜题。不过，要是能换个旅伴就好了。